హే ఇంటెలెక్చువల్స్ నేను మీ వెంకటేష్ బ్లాగ్ అన్న ఛానల్కి స్వాగతం ఇది నా ఛానల్లో ఫస్ట్ తెలుగు వీడియో సో ఎవరైనా మిస్టేక్స్ ఉంటే ప్లీజ్ కైండ్లీ ఇగ్నోర్ దెమ్ అండ్ ఇవాళ మన వీడియో వచ్చేసి బెర్మడ ట్రయాంగిల్ మిస్టరీ గురించి సో మరి లేట్ ఎందుకు వీడియోలోకి అయితే వెళ్ళిపోదాం చాలా ఇయర్స్గా కొన్ని వేల షిప్స్ ఏరోప్లేన్స్ను ఆనవాళ్ళు లేకుండా మాయం చేసిన ఒకే ఒక మిస్టరీ బర్మడ ట్రయాంగిల్ మిస్టరీ ఈ బర్మడ ట్రయాంగిల్ అట్లాంటిక్ ఓషియన్లో ఫ్లోరిడా బర్మడ ప్లిటోడికా అనే ప్లేసెస్తో ఫామ్ అయిన ట్రయాంగిల్ ఏరియా అండ్ దీని యొక్క ఏరియా వచ్చేసి వన్ ల్యాక్ థర్టీ థౌజండ్ స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ దీన్ని మనం డబుల్స్ ట్రయాంగిల్ అని కూడా పిలుస్తాం ఈ ప్లేస్లో ప్రతి ఇయర్ సుమారు నాలుగు ఏరోప్లేన్స్ అండ్ ట్వంటీ షిప్స్ దాకా ఆనవాళ్ళు లేకుండా మిస్ అవుతున్నాయి దీన్ని కొందరేమో అదృశ్య శక్తి అని ఇంకొందరేమో ఏలియన్స్ ఉండే చోటు అని రకరకాలుగా చెప్పుకుంటుంటారు ఎలాగో అలా సైంటిస్ట్ ఈ మిస్టరీని క్లోజ్ చేద్దామనుకొని చేసిన ప్రయత్నంలో తెలిసింది ఏంటంటే ఈ అనుమానాస్పద అదృశ్యాలకు గల కారణం ఆ ప్రాంతంలో ఉండే కిల్లర్ క్లౌడ్సే అంట ఈ బర్మడ ట్రయాంగిల్ దగ్గర ఉండే మేఘాలు హెక్సాగనల్ ఆకారంలో విస్తరించి ఉండటం వల్ల వీటి ద్వారా వీచే గాలులు చాలా భయంకరంగా వీస్తుంటాయి వీటి స్పీడ్ నియర్లీ వన్ సెవెంటీ మీటర్ పర్ హవర్ ఉంటుందని అందుకే ఆ వేలో వెళ్ళే ప్లేన్స్ షిప్స్ అంత చిక్కని విధంగా అదృశ్యమవుతున్నాయని సైంటిస్ట్ చెప్పారు ఇక్కడ అలా ఎన్నో ఇన్సిడెంట్సే జరిగినాయి వాటిలో సిక్స్ మాత్రం ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోతాయి మరి ఆ ఇన్సిడెంట్స్ ఏంటో చూద్దాం ఇన్సిడెంట్ నెంబర్ వన్ నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిసెంబర్లో ఫైవ్ ప్లేన్ స్క్వాడ్రన్ ఫ్లైట్ నైన్టీన్ ఇరవై ఏడు మగవాళ్ళతో ఒక ట్రైనింగ్ మిషన్ కోసం వాళ్ళ ప్లేస్ అయిన ఫోర్ట్ ల్యాండర్ డేల్ నుంచి బయలుదేరి ఇప్పటి వరకు తిరిగేయలేదు ఈ ప్రమాదం గురించి నావీ రిపోర్ట్ ప్రకారం ఈ అదృశ్యానికి గల కారణాలు తెలియవని వారు చెప్పేశారు ఈ అదృశ్యమైన ఫ్లైట్ నైన్టీన్ని రెస్క్యూ చేసేందుకు వెళ్ళిన పదమూడు మంది కూడా ఇప్పటి వరకు తిరిగి రాలేదు వాళ్ళకి ఏమైందో ఎవ్వరికీ తెలియదు నంబర్ టూ యుఎస్ఎస్ సైక్లాప్స్ అనేది తూర్పు తీరం మరియు కరేబియన్ మధ్య పనిచేసే ఒక కొలియర్ అట్లాంటిక్ నౌక దళానికి కొంతకాలం సేవలు అందించింది మరియు తర్వాత ఫిబ్రవరి నైన్టీన్ ఎయిటీన్ వరకు ట్రాన్స్ అట్లాంటిక్ ప్రయాణాలను నడిపింది బ్రెజిలియన్ జలాలలో దక్షిణ అట్లాంటిక్లో బ్రిటిష్ నౌకలకు ఆజ్యం అంటే ఫ్యూయల్ పోసిన తర్వాత ఆ షిప్ రియో డి జెనైరో బ్రెజిల్ నుండి ఫిబ్రవరి సిక్స్టీన్ నైన్టీన్ ఎయిటీన్న బయలుదేరి మార్చ్ స్టార్టింగ్లో బర్బాడోస్కి వచ్చి తర్వాత వెంటనే కనిపించకుండా పోయింది ఇంకా ఆ తర్వాత ఆ షిప్లో ఉండే త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్ మంది సిబ్బంది ప్రయాణికులు ఎప్పటికీ కనపడకుండా పోయారు వారు ఇప్పటి వరకు కనబడలేదు వినబడలేదు కొన్ని థియరీస్ ప్రకారం నవర్ హిస్టారికల్ సెంటర్ చెప్పింది ఏంటంటే ఇది సముద్రం యొక్క పరిష్కారం కానీ రహస్యాలలో ఒకటి అని ఇప్పుడు ఇన్సిడెంట్ నంబర్ త్రీ గురించి తెలుసుకుందాం డిసెంబర్ ట్వంటీ ఎయిట్ నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ లో క్యాప్టెన్ రాబర్ట్ లింక్విస్ట్ శాన్ జువాన్ నుండి ఇద్దరు పని వాళ్ళు ఇంకా ఇరవై తొమ్మిది ప్యాసింజర్స్ తో కలిసి ప్లేన్ లో మియామికి బయలుదేరారు ఆ ప్లేన్ మియామికి ఫిఫ్టీ మైల్స్ దూరంలో ఉండగా లిన్క్విస్ట్ ల్యాండింగ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ను రేడియో ద్వారా మియామి ఎయిర్పోర్ట్ సిబ్బందికి తెలిపారు కానీ ఆ ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి ఎటువంటి రిప్లై కూడా రాలేదు తర్వాత ఆ ప్లేన్ ఇప్పటికీ తిరిగి రాలేదు అసలు ఏం జరిగింది అనేది ఎవరు పెట్టలేకపోయారు సివిల్ ఏరోనాటిక్స్ బోర్డ్ ప్రకారం వాళ్ళ ఇన్వెస్టిగేషన్లో తెలిసింది ఏంటంటే ఆ ప్లేన్ డిసప్పియర్ అయ్యే ముందు ఆ ప్లేన్కి చాలా ఎలక్ట్రికల్ డిఫికల్టీస్ ఇంకా బ్యాటరీ కూడా చాలా లోగా ఉందని కానీ ఆ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ ఏవి ప్రజలను అదృశ్య శక్తే వీటిని చేసిందని నమ్మకుండా చేయలేకపోయాయి ఇన్సిడెంట్ నంబర్ ఫోర్ పన్నామియన్ షిప్ అయిన సిల్వియా ఎల్ ఓసా అనేది ఒక కార్గో షిప్ ఈ షిప్ బెర్మడ ట్రయాంగిల్ యొక్క మర్మమైన జలాల్లో రెగ్యులర్గా తిరుగుతూ ఉంటుంది కానీ 
నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్ లో సిల్వియా ఎల్ ఓసా అలాగే అందులో ఉండే ముప్పై ఏడు పని వాళ్ళు కూడా బర్మడ ట్రయాంగిల్ మిస్టరీకి ఆహుతి అయ్యారు ఇంకా వాళ్ళని ఎవరు మళ్ళీ ఇప్పటి వరకు అయితే చూడలేదు ఈ ఐదు వందల తొంభై అడుగుల షిప్ కి ఏం జరిగిందో దానిపై కోస్ట్ గార్డ్ ఇంకా ఆధారాలు వెతుకుతున్నట్లు సమాచారం ఇన్సిడెంట్ నంబర్ ఫైవ్ నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ జనవరిలో ఒక స్టార్ టైగర్ ప్యాసింజర్ ప్లేన్ థర్టీ మెంబర్స్ ప్యాసింజర్లతో ఇంగ్లాండ్ నుండి బర్మడాకి వస్తుండగా హఠాత్తుగా మాయమైపోయింది అది ఎలా వెళ్ళిపోయిందో ఎవరికీ అర్థం కాలేదు ఇంగ్లాండ్ సివియల్ ఎయిర్ మినిస్ట్రీ ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసి ఆ షిప్ ని కనుక్కున్నారు ఎస్ ఎస్ ట్రౌబెడోర్ అనే వ్యక్తి ఏదో ఒక కిందగా ఎగురుతున్న ప్లేన్ ని బెర్మడా ఇంకా డెలావేర్ బే మధ్యలో చూసినట్టు చెప్పాడు ఈ స్టార్ టైగర్ యొక్క విధి ఇప్పటికీ పరిష్కరించని రహస్యంగా పరిగణించబడింది ఇన్సిడెంట్ నంబర్ సిక్స్ సల్ఫర్ క్వీన్ అనేది ఒక ఐదు వందల ఇరవై మూడు అడుగుల ట్యాంకర్ అనమాట అది యాక్చువల్ గా అయితే ఆయిల్ మోసేందుకు ఉండేది కానీ దాన్ని సల్ఫర్ క్యారియర్ గా మార్చేశారు ఫిబ్రవరి త్రీ నైన్టీన్ సిక్స్టీ త్రీలో ఆ షిప్ ఒక రేడియో రిపోర్ట్ పంపించింది ఎక్కడి నుంచి అంటే న్యూ ఓర్లియన్స్ అనే ప్లేస్ కి టూ థర్టీ మైల్స్ అవతల నుంచి ఇంకా అంతే ఆ షిప్ నుంచి ఎటువంటి ఎస్ఓఎస్ కానీ ట్రబుల్ వార్నింగ్ కానీ రాలేదు సింపుల్ గా డిసప్పియర్ అయిపోయింది అంటే మాయమైపోయింది రెండు వారాల తర్వాత ఫ్లోరిడా బీచ్ లో కొన్ని తెప్ప ముక్కలు ఒక లైఫ్ వెస్ట్ ఇంకా ఒక విరిగిన ఓర్ బయటపడ్డాయి ఈ ఇన్సిడెంట్ జరిగిన కొద్దిసేపట్లోనే కోస్ట్ గార్డ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ మొదలు పెట్టారు ఆ ఇన్వెస్టిగేషన్ లో తేలింది ఏంటంటే ఆ నౌక సముద్ర తీరానికి సమీపంలో లేదని ఇంకా దానికి మంటలు అంటుకొని ఉండవచ్చు అని ఒక ఆర్టికల్ ప్రకారం ఆ షిప్ న్యూజెర్సీ పోర్ట్ లోకి మండలతో ఎంటర్ అయ్యి కార్గో అప్లోడ్ చేసి అలానే తిరిగి వెళ్ళిపోయిందంట అంటే అదే మంటలతో తిరిగి వెళ్ళిపోయిందంట ఇవి మాత్రమే కాదు ఇంకా ఎన్నో ఇన్సిడెంట్స్ ఉన్నాయి కానీ ఈ మిస్టరీకి గల కరెక్ట్ రీజన్ ఒక్కరు చెప్పలేకపోతున్నారు ఈ బెర్మడ ట్రయాంగిల్ మిస్టరీ మీద చాలా థీరీసే ఉన్నాయి అందులో ఈ ఒక్క థీరీ కూడా కరెక్ట్ అని చెప్పలేము కొందరేమో బర్మడ ట్రయాంగిల్ కింద ది గ్రేట్ లాస్ట్ సిటీ ఆఫ్ అట్లాంటిస్ ఉన్నట్టు అందుకే అక్కడ రేడియోస్ కంపాస్లు సరిగా పనిచేయవని చెప్తుంటారు మరికొందరేమో బర్మడ ట్రయాంగిల్ లోతు చాలా ఎక్కువ కదా సో దాని కింద అడుగు భాగాన ఏదో స్ట్రీమ్ ఉన్నట్టు అదే సబ్మర్జ్ అయిన షిప్స్ అన్నింటినీ ముందుకు తోసుకెళ్తున్నట్టు దాన్ని ద గల్ఫ్ స్ట్రీమ్ అని అంటారని చెప్తుంటారు దీని వలనే ఆ బర్మడ ట్రయాంగిల్ కింద ఒక్క షిప్ ఆనవాళ్ళు కూడా లభించవని చెప్తుంటారు ఇంకొక తీరీ ఏంటంటే ఆ బెర్మడ ట్రయాంగిల్ అడుగు భాగాన మీథేన్ గ్యాస్ బబుల్స్ ఒక్కొక్కటి టైటానిక్ షిప్ అంత సైజ్ లో ఉన్నట్టు అవి పేలితే దాంట్లో ఎంత పెద్ద షిప్ అయినా మునిగిపోతాయి అని చెప్తున్నారు ఇలా ఇంకా ఎన్నో తీరీసే ఉన్నాయి కానీ అవి ఏవి రియల్ అని ప్రూవ్ అవ్వలేదు సో ఇలా ఎన్నో ఫూలిష్ థీరీస్ ఏ ఉన్నాయి కానీ ప్రతి ఇయర్ అంతమంది చనిపోవడం అనేది చాలా ఘోరం సో ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ సైంటిస్ట్ టు అన్వైల్ దిస్ మిస్టరీ యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్ అండ్ ఆల్సో నేను ఒక ఫ్యాక్ట్ చెప్పడం మర్చిపోయాను ఈ బెర్మన ట్రయాంగిల్ మీద చాలా మూవీసే వచ్చాయి ఒక్కొక్క మూవీ ఎలా ఉంటుందంటే స్పైన్ చిల్లింగ్ గా ఉంటుంది అంత బాగుండే మూవీస్ కూడా ఈ బెర్మన ట్రయాంగిల్ మీద వచ్చాయి సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ వీడియో మీకు కనుక నచ్చినట్లయితే ఈ వీడియో కొద్దిగా నాలెడ్జ్ ని మీకు కనుక ఇచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ డూ లైక్ షేర్ కామెంట్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ క్లిక్ ది బెల్ ఐకాన్ టు రిసీవ్ ఆల్ మై పోస్ట్ నోటిఫికేషన్స్ బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి సైనింగ్ ఆఫ్ వెంకటేష్ బ్లాగర్